ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਟੀਵੀ ਤੇ ਰੀਬੂਟ ਪੰਜਾਬ ਥਰੂ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਬੱਬਲ ਮਟੋਰ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੇ ਦੋਸਤੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਉਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਕੜ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਉਹੀ ਆਪ ਹੰਡਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੋਕਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕੋਈ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦੇ ਬਿਨ ਸਾਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੇ ਮੁੱਲ ਨਾ ਜਾਣੇ ਦਾ ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਮੁਫਤ ਚ ਮਿਲੀ ਨਿਆਮਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਡੀਆਂ ਭਾਗਵਾਉਣਾ ਮੁਫਤ ਚ ਮਿਲੀ ਨਿਆਮਤ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੋਡੀਆਂ ਭਾਗਵਾਉਣਾ ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਰਿਮੋਟਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਟਵਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਜੀ ਅਟਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਚ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਆਦਮੀ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹ ਲੋ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖਰੀਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ ਚ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਜਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਡੀ ਕੋਡੀ ਕਮਾ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਐਡੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੰਗ ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਚਿੰਬੜ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਅੰਗ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਅੰਗ ਦੀ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ
ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਫਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਟਰਾਈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਸਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪਾਸੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੁਸੰਗਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸੀ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੋ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਮਤ ਮਨ ਦੇ ਚਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਇਹ ਚੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦਵਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਰੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਬ ਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਜੀ ਜੀ ਪਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਠੀਕ ਕਰੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹਨਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਨਿਤਨੇਮ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਵਾਂ ਹਨਾ ਜੀ 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 ਸੋ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੜਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਲਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪੰਬਾ ਜੀ ਗਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਘਰਾਂ ਚ ਵੀ ਪੰਬਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ 12 ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਦੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੜਕ ਗਏ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹ
ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕੀਰਤਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੋ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਗੁਣ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਡੇਰੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ 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 ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੌੜਨਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਾ ਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਐਡਾ ਬੜਾ ਗੁਣਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੁਣ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ ਹਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਗੁਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਲੱਭਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਕੀਰਤਨ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁਣ ਸਟੇਜ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਵੀ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਨ ਚ ਤਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੁੰਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਐਂਡ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣ ਦਈਏ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਮਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਰਤਨ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਅੱਛਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਗਰੈਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਹੋਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹਨਾ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਦੂਜਾ ਕਰਾਇਆ ਤੀਜਾ ਕਰਾਇਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਟੱਕਰਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਐਂਡ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦ
ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਆਪਸੀ ਆਪਸੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨਮੁਖਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਗੁਰਮਤ ਵਾਲਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਰੱਗ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਬੰਦਾ ਆਪ ਆਪ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆਊਗੀ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਗਾ ਸੋ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਵੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਕਿਤਾ ਟਰਸਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਰੱਗ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਰੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਡਿਕੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਮਨਲੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਡਿਕੇਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਮਤਲਬ ਡੀਫੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਰਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪੱਖ ਚੋਂ ਤੇ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਪਿਕਚਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਜਗ ਜਾਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਢਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਆ ਜੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਝੂਠ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਹਦੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕੜਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾੜ ਹੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ
ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਆ ਨਾ ਉਸ ਦੌੜ ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ 10% ਦਸਵੰਦ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ 10% ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਦ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 90% ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ 10% ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ 10% ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 20% ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ 40% ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਸ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ 10% ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ ਪਰ ਉਹ ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੇਕ ਹੋਮ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨੀ ਮੇਰੇ ਬੈਂਕ ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ 10% ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾਨ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਆ ਕੱਲ ਕੀ ਤਾ ਟਰਸਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਵੈਬੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਰਗ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਹੈਡ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀਜ਼ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ 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 ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਥੈਨ ਕਿਓਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਰਗ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 8 ਤੋਂ 16 ਸਾਲਾਂ ਚ ਕੋਈ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਕੇਸਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸਿਓ ਮੋੜ ਕੇ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਇਹ ਹੋ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਸਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈ ਉਸ ਪਾਸਿਓ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਇਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਕਦੀ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਡ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਦਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲਾ ਪਾਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਭਟਕਣਾ ਹੈਗੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਭਟਕਣਾ ਦੇ ਪਾਛੇ ਲੱਗਣੀ ਨਾ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰੀਬੂਟ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਿੱਖੀ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਨਾਨ ਸ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਹਲੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਜਾਓ ਤਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਪੰਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜੋ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰੇ ਸਭ ਟੀਚਰ ਰੱਖਿਓ ਆ ਥੋੜੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਿਆ ਹੋਇਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 25 ਟੀਚਰ ਨੂੰ 25000 ਮਿਲਦੀ ਉਹ 5000 ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇੰਨਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੰਡਾ ਆ ਸਾਰਾ ਬਚਪਨ ਸਾਡੇ 13 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਹੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ 130 ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਮ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣੇ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ ਸੋਲੇ ਸੰਕਟ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਵਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਅਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵਾਂ ਦੇ ਤਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ 500 ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ ਉਸ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੋਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਧਰ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਚੋ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਟੇਕ ਵੇ ਵੀ ਘਟਾ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਚਟੀ ਫੰਡਸ ਮੰਥ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਚੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਘਟਾ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਾਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਬੂਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜੋਤ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਿਮਾਣ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਰਵਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋਚ
जी अपने ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ 130 ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸਕੂਲ ਵੀ ਰੂਰਲ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਲੰਜਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਉਸ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਦ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਸਵੰਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਈਏ ਇਟਸ ਨਥਿੰਗ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਵਾਟ ਦੇ ਹੈਵ ਡਨ ਸੋ ਸੰਤਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਵੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿ ਲਹਿਰਾਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਆਪਣਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਤਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਕਹੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚੀਵ ਹੋਏਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਝਲਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ the land of plenty invites you to a vibrant culture that is known throughout the world the punjabis are known for their warm hospitality honesty and magnanimity they take pride in having large cultivable fields and at least one son from the family in the armed forces they are known throughout the world for their valor patriotism and sacrifices made to uphold peace and human dignity be it any occasion punjabis follow the mantra of work hard party harder quite literally and this has opened up another doorway for these industrious people a doorway to obscurity alcohol has always been a part of the punjabi culture The Punjabis love their drink and the world knows it but as they say excess of everything is bad and this excess is leaving a lasting bitter taste as if this was not enough a new breed of poison has slowly and steadily made its way into the veins of the youth from easily available cough syrups and prescription pills to scored stuff of opioids and other narcotics drugs have established a stronghold in punjab it almost seems like we have been hit by another invasion albeit more silent strong and deadly
ਪਲੱਸ 2 ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬੀ ਫਾਰਮੈਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੜਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਡ੍ਰਿੰਕ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੋਰਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ ਡੇਲੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰਨਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਮੈਕ ਪੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਕ ਛੜਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸਮੈਕ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਨੂੰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਈਲ ਉਹਦਾ ਫੜਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੀਤੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਟੋਟਲੀ ਸਮੈਕ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਡੇਲੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਡੇਲੀ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਉੱਠਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪੀਣੀ ਆ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਮੈਕ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣੀ ਨਾਲ ਰੈਕਸ ਕੌਫ ਵੀ ਪੀ ਲੈਣੀ ਕੈਰੀ ਸੁਮਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਆ ਸਿਗਰਟ ਵੀ ਖਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਚੱਲ ਪਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਜੇਬਰ ਉਹ ਵੀ ਬੇਚਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੋਂ ਤੱਕ ਜਲੀਲ ਜਲੀਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪੈਸਾ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਟਰ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਗਈ ਉਹ ਦਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਦ ਲਾਈਫ ਆਫ ਐਨ ਐਡਿਕਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਦ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨੀਅਰ ਜਿਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਮੈਂ ਕੀਤ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਸਮੈਕ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਡਰਿੰਕ ਸੁਲਫਾ ਸਿਗਰਟ ਹਰ ਭੁੱਕੀ ਫੀਮ ਜਰਦਾ ਸਭ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਸ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਮੇਥੋਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਥਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਥਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਆਤੇ ਹਨ ਸਭ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਚਾਂਸ ਥਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਜਦ ਮੈਂ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ contain and eventually erase this calamity that the whole family is in now professional help is required and help is available of all the de addiction and rehabilitation centers currently functional the largest de addiction center being run by an ngo in rural punjab is akal de addiction and rehabilitation center started under the aegis of the kalkidhar trust the center is located at village chima district sangroor punjab the birthplace of visionary saint sant atar singh ji maharaj licensed by the government of punjab for 30 beds in the inpatient department the center is technically fully equipped organized and staffed to support inpatients and outpatients The center was started in July 2004 with Baba Iqbal Singh ji's foresight and vision of making Punjab and nearby areas
guides the patients through a routine of exercises specially designed to rejuvenate their mind and body. This is followed by a small break and a healthy and nutritious breakfast. The patients are given some time to relax and rest, during which they can read newspapers, talk to each other and engage in other activities. The paramedical staff then dispenses the medicines to the patients in an orderly manner and according to the latest therapeutic instructions by the doctors. The patients are then free to pursue an activity of their choice. This could be reading a book or a magazine which has been issued from the internal library, sit back and watch some television or chat with other patients or do some personal chores. The concept of self-help is implemented at the center and the patients are encouraged to do their personal jobs such as washing their clothes and dishes, making their beds on their own, etc. Apart from the medical treatment, one-to-one -one counseling is done by expert psychologists. Group therapy is an integral part of the treatment and helps the patients remove their misconceptions related to addiction. As a group, they understand that they are not the only ones fighting this dreadful disease alone and through sharing their feelings of suffering and torture, they feel mentally and emotionally strengthened. Lunch, like every meal, is served after the patients have offered prayers as a part of thanksgiving and expressing gratitude to the Almighty. An afternoon nap refreshes the patients and is followed by a round of the wards by the doctors who carefully examine each patient and give personal attention to each recovering addict. Evenings welcome the patients to more positive interactions in the form of indoor and outdoor games. The patients do not feel like a prisoner but enjoy life in ways which they had left far behind when they were on drugs. Humane treatment is the mantra followed at Akal De Addiction Center. The patients are looked after with love and care. Their addiction is not taken as a shortcoming, but an affliction which has played havoc in their lives. Drug and alcohol de addiction is a long-term process and does not end with the treatment at the center. Counseling is not limited to the patient alone, but also to the near and dear ones to make sure that the patient is comfortably eased into his family and society. Individual and group family counseling sessions are held regularly. When the patients are brought to the center, they are high and cannot make out right from wrong. They are violent and highly impulsive. Yet the trained medical and paramedical team at the center makes it a point to ease them and comfort them in the best way possible. The zeal to live is rekindled in their hearts and they start loving life again. This awareness needs to touch every heart and every family as so many people are affected. Every little effort counts. A small seed planted today will blossom out tomorrow. एक बार फिर तो स्वागत है सारे ही दर्शकों का आज दे इस एपिसोड दे बीच एक चीज़ अटवाल जी देखने में मिली है कि पहली बार मैं देख रहे हैं कि कोई जेरे इलाज जिधा मरीज है गया ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं वो पहली बार किसी सेंटर दे बीच मैं खोश देख क्या कहलो पॉजिटिव दे� सैटिस्फाइड देखा तो रिलैक्सड देखा तो नहीं तो अक्सर जिस तरह हूँ भीडियो उन्होंने किया भी है कि किन्नी जगह वह धक्के खा के आए ने मतलब नहीं उन्होंने सूटेबल माहौल मिले शायद वो एक सिंपथी वाला माहौल चाहते है एक परिवारक माहौल थोड़ा जहा चाहते है तो बाकी सेंटर तो की डिफरेंट करते हो कि रिलैक्स ने उ पॉजिटिव ने देखो जी ये तो ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की गल है कि ये जे असी दिखा रहे हो तो कलिप ये एक, एक चैरिटेबल ओरगनाइजेशन कलजीत ट्रस्ट जी वो चला रही है एक चीमा साहब का है एक अपना बड़ू साहब का है जी इंडिया की हालात यह है कि तुम ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की तो गल छो कि नॉर्मल होस्पिटल जिस तरह डॉक्टर मरीजा लुटते हैं जो उन्होंने दुर्दशा होंगी है वो वो बयान तो बहरी आ 
ਜਿੱਥੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਡੀ ਐਡਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਐਡਿਕਟਡ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗ ਡੀਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਗਏ ਘਰ ਵੇਚ ਲਏ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੇਚ ਲਈ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਲਾਜ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਲਾਈਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਏ ਲਾਈਫ ਤੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੇਂਜ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਕੰਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਮੋਰਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੂਸਟ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਰਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜੀ ਖੋਟਾ ਇਹ ਵਪਾਰ ਆਰਾਮ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ 570 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਆਈਏ ਕਿ ਯਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਖੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਇਆ ਮੋਹ 'ਚ ਖੱਪ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ 'ਚ ਖੱਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦਸਵੰਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ 5-10 ਪੌਂਡ ਦੇ ਤੇ ਪੰਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਤੋਰੀਏ ਸੋ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਖੋਟਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਸਵੰਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਦਸਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਦ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਦ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਪਿਆਰ ਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸਰਵਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਬਰਕਤ ਹੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰੇ ਨਰਵਾ ਤੇ ਹੈਲਦੀ ਸਮਾਜ ਰਹੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲ ਕੀ ਤਾਂ ਟਰਸਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ